Меня зовут Александр, я читаю научно-популярные лекции. Сейчас расскажу вам немножко про искусственный интеллект. Мы будем очень мало говорить про компьютеры, много про интеллект и чуть-чуть про искусственный интеллект, чем он является, как его создать и все такое. Существует два принципиально разных подхода к проектированию искусственного интеллекта. Восходящий поток, подход, когда мы изучаем что-нибудь, что обладает, по нашему мнению, интеллектом, ну там нас, например, и пытаемся это воспроизвести, воспроизвести внутреннюю структуру, надеясь, что получим некое интеллектуальное поведение. Нисходящий поход — это когда мы э, изучаем само по себе интеллектуальное поведение, ну, например, возможность распознавать текст на слух или распознавать э, текст в картинках, и потом проектируем некоторые компьютерные системы, которые реализуют эту интеллектуальную функцию. В в 2015 году создание программ, которые ведут себя так, будто бы они интеллектуальны, называется просто программирование, никому не нужны глупые программы. Поэтому мы будем в основном говорить про восходящее проектирование, про создание программ, которые являются или когда-то смогут быть интеллектуальными. Также, кроме деления на нисходящее и восходящее, есть деление на сильный и слабый искусственный интеллект. Все штуки, которые вы видите, умеют распознавать речь, преследовать цель и мягенько стирать ваш свитер. Они все существуют, и никто из них искусственным интеллектом не обладает. С другой стороны, вот эти ребята... Вот эти ребята, они, по моему мнению, искусственным интеллектом обладают, но при этом еще не существуют. В основном о них мы будем говорить. So, как вообще определить разум или сознание в роботе или компьютерной программе? Алан Тьюринг, один из пионеров компьютерной науки, предложил элегантный ответ. Пусть машина нас сама в этом убедит. Его способ проверки сводится к следующему. Есть ведущие два игрока, один из которых является машиной. Ведущему неизвестно, кто из них кто. Ведущий задает игрокам вопросы, используя чат. Игроки на них отвечают. Задача ведущего — определить, кто из игроков является машиной. Задача машины — сбить ведущего с толку, чтобы он не смог определить, кто из нас является тот машиной, кто ведущим. Э -э игра не ограничивается банальными фразами, типа «Как тебя зовут?». Можно, например, спрашивать, не могли бы ты написать поэму о стихах и осени? И нормальный, адекватный ответ компьютера в данном случае был бы «Помилуйте, я не умею писать стихи». Или можно спросить у компьютера, сколько, по-твоему, будет 314 плюс 567. И уважающий себя компьютер должен подумать минимум 3 секунды, между чем ответить 200, 881. По-хорошему должен ошибиться, понимаете? То есть это сложная игра, это сложнее, чем правильно ответить на вопрос. Надо ответить как человек. Если бы меня спросили, какой бы вопрос я задал на месте ведущего в игре Тьюринга, то я бы, наверное, спросил бы, а какой вопрос ты бы задал, если был бы на вещи ведущего в игре Тьюринга? Идея Тьюринга состоит в следующем. Если уж машина сможет убедить нас в том, что мы не можем отличить человека от машины, то, вероятно, она разумно обладает сознанием, либо, по крайней мере, умнее людей, тогда как мы можем судить о том, что разумно. Но, с другой стороны, тест Тьюринга лишь игра в имитацию. То есть, действительно ли компьютер, который утверждает, что он любит осень, или любит стихи, любит осень и любит стихи. Может, он обманывает нас. Если он нас обманывает, мучает ли его совесть? И в конце концов, с чего мы вдруг взяли, что навык одурачить человека — это показатель разумности? Одно из и в слове «интеллект», в слове «искусственный интеллект» звучит как «интеллект». Обычно имеют в виду человеческий интеллект. И обычно под интеллектом, по крайней мере, как говорит нам Википедия, принимают способность людей анализировать внешний мир, обучаться и генерировать некое рациональное поведение. Длинная незначащая фраза, если мы выкинем отсюда людей, поставим под сомнение рациональное, у нас останется поведение. Является ли поведение показателем разумности? Я человек, это крокодил. И человек, как крокодил, имеет весьма сложное поведение. Оба умеют передвигаться, нападать на добычу, убегать из неравного боя. Но крокодилы не умеют строить планы на завтра. Крокодил не думает, ну вот сейчас завалю эту антилопу, оставлю половинку на завтра, соберу друзей, пообсуждаем проблемы искусственного интеллекта. Крокодил не делает план, он просто реализует свое сложное низкоуровневое охотничье поведение. Строение мозга млекопитающих имеет важное отличие от строения мозга всех других животных. У нас есть кора. 
И эта кора отвечает за многие штуки, которые мы называем интеллектуальными, и в том числе за сложную высокоуровневую память. Ящерки не умеют проходить лабиринт, в котором спрятана награда, э, повторно, кроме как снова об облазить все кусочки. При этом мышки... Пройдя лабиринт, второй раз ползут в то же место, где они в прошлый раз нашли награду, потому что они умеют запоминать путь к тому месту. За это отвечает гора. И мы все тут вон сидим, и вроде как все мы в сознании, и все мы вроде как интеллектуальны. Я не могу ручаться за вас, но вы вроде такие же, как я, я себя считаю в сознании. При этом мы не реализуем толком никакого поведения. Можно не делать ничего, лежать и осознавать себя разумным. Таким образом, мы, поведение не есть разумность. И самое удивительное следствие нашей разумности в том, что мы не вычисляем ответ, когда нам задают вопрос. Мы его знаем, мы его вспоминаем. Ну, знаете этот эффект. А вычисление проводится в тот момент, когда мы узнаем информацию, необходимую для того, чтобы когда-то в будущем ответить. И этот процесс называется обучение. И я хочу провести небольшой опыт. Мне нужна ваша помощь. На первый взгляд покажется, что я вообще сошел с ума, но вы потерпите немножко. И мне нужна ваша помощь. Сейчас я буду загадывать достаточно сложные такие задачки. Вы должны сконцентрироваться и очень сконцентрированно, дружно говорить на них ответ. У вас получится, я в вас верю. Нужна тишина, концентрация. Вы готовы? Вы... Я вот чувствую, что вы готовы. Что ж, ночью... Он совсем не спит. Дом от мышек сторожит. Молоко из миски пьет. Ну, конечно, это... Молодцы. Молодцы, слушайте. Белки спать зимой тепло, если спрячется в... Молодцы. Чтобы жарилась еда, нам нужна... Белым снегом все одето, значит, наступила... Подобными вопросами мы проверяем интеллект детей. Давайте разберемся, что тут происходит. Во-первых, нам нужно разобрать речь, разобрать слова на предложение, разобрать, что значит конкретные слова, все прочее. И после этого нам нужно сделать предсказание. Нам нужно по каким-либо параметрам дополнить предложение, предсказать, какое же слово будет дальше. На основе... Именно этого алгоритма предсказания и работает вообще наше восприятие, наш мыслительный процесс. Простой пример – узнавание лица. Когда ваши глаза движутся по миру короткими скачками, которые называются саккады. Когда вы вдруг находите глаз, у вас мозг такой «О, глаз!» и, и говорит такой «О, зрительная кора, которая отвечает за движение глаза, ты, пожалуйста, поищи, там рядом должен быть еще один глаз, нос и рот». Присмотрись. И теперь у вашего глаза, который нашел первый глаз, есть конкретная задача найти еще один глаз, нос и рот. И мы быстренько так тык 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 так Ага, это лицо. А, если вы вдруг, неожиданно телепортируетесь в какое-то другое место, вы будете невероятно удивлены. Если вы закроете глаза и откроете, вы не будете удивлены. Ваш мозг умеет предсказать, что вряд ли что-то изменилось за это моргание. А, еще другой пример, как работает это предсказание – чтение. Помните, как вы читали в детстве? Вы читаете первую букву, вторую букву, вы видите М, А и такие, наверное, повезет. Мама! И вам такие, нет, молоко. Вот, и э, дети как бы пытаются угадать, что там дальше. Родители их за это ругают, но именно это и есть обучение чтению. Когда взрослый человек читает предложение, он движется по предложению такими скачками, по несколько слов. Что делает в этот момент наш мозг? Ну, экшели, расслабились, пребываете в прострации истории. Ваш мозг делает предсказания о том, куда сейчас все это зайдет, какие там слова дальше. И каждый такой скачочек проверяет, все ли в порядке, правильно ли мы там предсказали. Если нет, чуть-чуть это все компенсирует, что-то исправляет. И вы читаете текст, вам кажется, что все очень ровно, поступает в ваш мозг, вы его понимаете. Тоже происходят вот такие резкие скачки. Давайте вернемся к вопросу определения разумности машин и вспомним, как мы определяем разумность взрослых людей, потому что только что мы доказали, что на уровне детей вы все разумны, точно. Тест IQ. А, кстати, вот еще хороший пример. Как работает наш мозг в плане предсказания? Вы смотрите на картинку, 
И тут пятна, 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 пятна. Ваш мозг пытается выдвинуть гипотезу. Он выдвигает гипотезу, пытается найти что-то похожее для того, чтобы понять, что же там. Как только гипотеза найдена, уже невозможно перестать не видеть этого долматинца. С мордой, ножками, ножками. Туловище. Как только ваш мозг выдвинул правильную гипотезу, он умеет предсказывать, что там на картинке. Он знает, куда смотреть. Кому-то не дано. Что ж, определение разумности взрослых. Тест IQ состоит из вопросов, в которых требуется продолжить ряд. Иногда это несколько цифр, иногда это слова, иногда это картинки, какая-то логическая головоломка. Но так или иначе, тест IQ — это тест, в котором вам нужно распознать некий паттерн и сделать некое предсказание. И я предлагаю использовать именно тест IQ или какие-то подобные штуки, а не тест Юринга, который замечательный, прекрасный, но определяет совсем другое, для того, чтобы мы измеряли разумность чего-нибудь. И я хочу ввести, наконец, определение интеллекта, которое нам сегодня подойдет. Интеллект — это способность к предсказанию будущего и написанию программ. Программы не обязательно компьютерные программы, это могут быть какие-то простые программы. Например, если будут бананы, купи, пожалуйста, бананов, а если не будет, тогда яблок. Это небольшая компьютерная программа, в которой мы делаем два предсказания. Первое. Яблоки почти наверняка будут. Второе. Если повезет, будут бананы. Бананы будут с меньшей вероятностью, чем яблоки. Мы уверены в том, что они будут. То есть мы делаем два предсказания будущего и относительно них предсказываем некие действия о том, что нужно будет поступить так-то и так-то. И э, способность создавать такие алгоритмы и способность решать вот такие вот задачи, мне кажется, является интеллектом. Давайте разберемся, как это работает у человеков и других теплых, прежде чем перейдем к компьютерам. Это нарисованный мозг. Он состоит из, грубо говоря, трех отделов. Вот этот отдел, вот тот отдел и вот этот отдел. Вот этот вот первый отдел у нас общий с рыбками, змейками и всем прочим. И он ответственен за физиологическое поведение организма, чтобы у нас был пульс, чтобы мы дышали, не забывали все это делать. Следующий отдел у нас э, общий со всеми млекопитающими и с некоторыми другими животными. Он отвечает за наши сложные гормональные реакции, вот это вот сложное социальное поведение, любовь, привязанность, дружбу, все-все-все вокруг. За наши неадекватные поступки, адекватные поступки. А за наши адекватные поступки отвечает следующий, третий отдел, который у млекопитающих слегка намечен, у человека занимает большую часть мозга. И этот отдел называется неокортекс. Он толщиной примерно в 2-4 мм, мм, и он примерно ну, вот такого размера. Не буду же я вам говорить, что он как салфетка там, или что-то, вот такого размера. Э -э мой мозг вот такой, вот такой вот неокортекс, он вот так сжат и засунул в черепную коробку, поэтому тут бугры. Нет никакой другой, нет никакой другой причины, это не архитектурный план, там в буграх нет магии. Он плоский, он просто засунул в черепную коробку, поэтому там бугры. Он состоит из четырех отделов. Э -э это у нас э, левое полушарие, вы видите, глаз сюда. Э, он из, состоит из левого и правого полушария, при том виртуально побит пополам на заднюю часть нового кортекса и переднюю часть нового кортекса. Задняя часть занимается в основном обработкой сенсорной информации, передняя часть нового кортекса занимается в основном разнообразной моторикой и обработкой самого поведения. Он очень однороден. Если мы возьмем кусочек вот отсюда, или кусочек вот отсюда, или кусочек вот отсюда, они будут, ну, очень похожи. Будут такие же нейроны, в такие же свои выстроенные, такие же непонятные связи. И как же он устроен там, в... если мы возьмем его в... поближе? Если мы срежем вот это 2 миллиметра, все представили, да? Мы взяли кусочек кортекса и срезали его. Мы видим всякие нейроны, такие клеточки. Про нейроны Меркулов рассказывал отдельную лекцию, не буду сейчас подробно. У них есть, грубо говоря, один выход, много входов. И вы видите, они все туда направлены, и к туда становится больше. Если мы присмотримся, то виртуально мы видим какие-то свои. Видите, есть какая-то дифференциация по штанам. Давайте мы посмотрим чуть крупнее на эти свои. Обычно их выделяют 6. Притом первые четыре слоя обрабатывают информацию, последний скорее суммируют, и последний слой состоит из, если вы вспомните предыдущий слайд, из большого количества аксонов, которые идут к другим нейронам, в другие части ноокортекса. То есть это такой столбик получается. Зачем нам все это знать, зачем я вам показываю ноокортекс, нейроны? Вот эта штука, вот это наш кусочек ноокортекса, да, шестислойный, и это 2 миллиметра. 
Вот эти кусочки неокортекса, очень однородные, похожие друг на друга, соединены иерархически. То есть каждый кусочек своим выходом соединен с каким-то другим кусочком, те соединены с какими-то другими кусочками, и образуют вот такую иерархию. То есть все вот эти вот прямоугольнички – это все кусочки неокортекса какого-то размера, которые имеют очень много входов, меньше выходов, меньше выходов, меньше выходов. Эта структура разбивает абстракции на более абстрактные крупные вещи. Давайте разберемся на примере чтения. Мы читаем слово «мама». У нас есть нижний свой, на который попадает информация от наших визуальных рецепторов. И этот нижний свой умеет делать незамысловатые штуки. Там есть вот такая большая группа нейронов, огромная семья, вот этот вот кусочек маленький, который умеет распознавать вот такую вот палочку. Есть соседний с ним, умеет распознавать вот такие палочки, и еще один распознавать вот такие палочки. Теперь, если в правильном порядке э, активируются эти э, куски, то к второму, третьему уровню мы уже умеем распознавать, допустим, букву «А». Если мы одновременно нашли букву, в которой есть такая палочка, такая палочка, такая палочка, то к следующему уровню мы распознаем букву «А». Тут мы можем распо распознавать слога уже, там мы можем распознавать слова, и так далее, и так далее, и так далее. Зачем нам это все? Где тут, пока что мы занимаемся распознаванием. Где тут возникает сознание? Оно возникает еще чуть, -чуть дальше, потому что, вы помните, вот мы только что это все видели, вот эти штуки, ответственные за распознавание, соединяются между собой в еще более высокоуровневые штуки, в еще более высокоуровневые штуки, в еще более высокоуровневые штуки. Когда я говорю слово «мама», или когда я читаю слово «мама», или когда я вспоминаю о маме, или когда что-либо напоминает вам о маме, допустим, маме на обувь, на входа приходит совсем разная информация. Это или визуальная информация, или аудио. Но в конечном итоге вы все вспомните про одну и ту же маму в вашем мозгу. Когда вы слышите, когда я говорю о вашей маме, и читаете, когда я говорю о вашей маме, в конечном итоге вы вспоминаете одну и ту же маму. Понимаете? То есть все эти отделы, в конце концов, связаны высокоуровневыми абстракциями, и стрелочки идут в обе стороны. Какие свойства есть у всей этой структуры? Во-первых, эта структура хранит последовательности паттернов. То есть в свою мама буквы идут в каком-то порядке. Если я начну напевать вам какую-то мелодию, и вы ее знаете, то вы сможете подхватить с этого места, но вы не помните всю мелодию. Вы можете подхватить с этого места. Вы не можете с случайной ноты начать петь, не можете в обратную сторону ее напеть. Понимаете, есть последовательность и есть направление, в котором мы эту последовательность читаем. Наша память работает автоассоциативно. Для того, чтобы что-то вспомнить, нужно подать что-то похожее на то, что мы хотим вспомнить, на вход. Вы не удерживаете маму в своей голове всегда. Как только я говорю «мама», у вас активируется что-то, связанное со словом «мамы». Когда вы пытаетесь вспомнить какой-то факт, очень помогает его вспомнить перебор синонимов, ассоциаций. Таким образом, вы задействуете какие-то нейроны, которые лежат рядом с тем фактом, вспоминаете тот факт. То есть наша память работает автоассоциативно. Нам нужна какая-то ассоциация, чтобы найти к ней какую-то ассоциацию. И э, наша память за счет большого количества слоев, их может быть намного больше, хранит э, паттерны в инвариантной форме. Смотрите, вот это вот буква А. И всем нам очевидно, что вот эта вот буква А, ну просто лист бо боком повернули, понимаете? Но фактически вот эта буква и вот эта буква состоит вообще из разных компонентов. Наша память, используя много слоев, в конечном итоге к какому-то слою поворачивает все вот эти буквы как единую абстракцию буквы А. И уже не важно, как она развернута. И это легко представить на примере букв, то же самое на примере всего остального. Когда вы смотрите на меня вот так, когда вы смотрите на меня вот так, у вас нет сложности распознать в мне одного и того же человека, хотя я вот так вот и вот так вообще не похож. Хорошо. К чему все это приводит? Где-то с 2007-го мы наблюдаем большую свежую революцию в развитии нейронных сетей, которая развивается последние 50 лет, которая называется Deep Learning. В чем суть? Суть, если кратко, в многослойных иерархических нейронных сетях, похожих на наш неокортекс. Многослойные нейронные сети были известны давно, где-то с середины конца 20-го, но было ряд сложностей и проблем, связанных с их обучением. Обычно Простые нейронные сети обучают относительно просто. Вот представьте, это простая нейронная сеть. У нас есть некий вход, у нас есть некие выходы. И теперь нам нужно настроить эти входы и выходы так, чтобы с некими коэффициентами некий сигнал на входах приводил к некому сигналу на выходах. Когда слоев больше, 
количество элементов, участвующих, становится столь высоко, что эти классические методики обучения не работают. В 95-м разработали новый мат-аппарат, и в начале 2000-х разработали конкретный софт, который научился это делать, и заодно появился интернет, развился интернет, а интернет привел к тому, что мы, sapiens, начали неистово генерировать контент. Всякие картиночки, видосики и так далее. Этот контент — это как раз та необходимая штука, которая нужна для обучения нейронных сетей. Ее нужно на чем-то учить. И Google, купив YouTube в 2012 году, первым делом взял, ну, что бы вы сделали? Конечно, он взял 16 тысяч компьютеров, поставил нейронную сеть и натравил ее на YouTube. Они неделю делали что-то, не было никакой задачи, просто взяли YouTube, нейронная сеть. Они неделю сделали что-то, и через неделю сказали, мы нашли объект А, встречается на всех вот этих вот видео, это оказался Homo sapiens. Мы нашли объект Б, встречается на всех вот этих вот видео, это оказался котик. За неделю нейронная сеть научилась отличать людей от котиков и находить котиков на видео, при том, что не было никакой задачи находить котиков. Просто котики достаточно популярны, она решила, что, наверное, для сапиенсов котики важны. Притом одна и та же нейронная сеть, абсолютно одна и та же, один и тот же кусок кода, обученная на разных тестовых наборах, может выполнять разные непохожие задачи. Допустим, зачастую один и тот же кусок кода можно научить и распознавать картинки, и с минимальными изменениями распознавать звук. Это разные непохожие задачи, но вспомните наш неокортекс. Он абсолютно одинаковый, разные его отделы делают разные задачи, а он практически одинаковый. Машину Гугла проехали уже больше миллиона километров. И я этим летом, когда читал эту лекцию, говорил, и ни разу не попали в аварию, но потом они попали в аварию. В них врезались, они вроде не виноваты. И в 2015 году, сегодня, в этом, произошло много интересного. Где-то с 13-го. Где-то с 13 года количество ошибок, которые делает искусственный интеллект при распознавании разнообразных штук, резко уменьшалось. И... Вот, э, оно шло-шло-шло, и вот тут в 2013 году оно еще сильно уменьшилось, а вот это вот 100% точности. То есть мы находимся вот в этой точке. Машины сейчас распознают картинки в среднем лучше, чем люди. Компьютеры победили людей на нескольких конкурсах по распознаванию изображений, в том числе по поиску котика на фотографии, в том числе по распознаванию дорожных знаков и так далее, так далее, так далее. К чему я все это рассказываю? Важный вопрос состоит вот в чем. Когда мы сравниваем и рассуждаем про умность, глупость, интеллекцию и прочее, обычно мы сравниваем деревенского дурака и нобелевского лауреата. И... и тут нужно понимать, что даже деревенский дурак намного, значительно умнее любого другого не хомо сапиенса. И если мы возьмем мышь, мышь млекопитающая, у мышей есть маленький тонкий слой неокортекса, они умеют очень много крутого, реально умные. Если мы возьмем мышь, то от мыши до этого деревенского дурака бесконечно далеко, а от деревенского дурака до гения на самом деле чуточку. Если мы возьмем каких-то других животных, то они где-то тут расположатся, многие будут более глупые, чем мыши. И когда мы смотрим на эту картинку, мы должны понимать, что искусственный интеллект, который сейчас в среднем более глупый, чем мыши, мыши крутые. Современный искусственный интеллект чуть менее крутой, чем мыши, но он работает над этим. Когда-нибудь обгонит мышь, потом мы будем долго-долго еще стараться, и искусственный интеллект обгонит каких-нибудь приматов, и потом в какой-то момент искусственный интеллект догонит деревенского дурака. И следующим моментом после этого момента, через пару дней, будет тот момент, когда искусственный интеллект обгонит гения. Эта разница совсем не такая большая, как та разница. И... Очень скоро, через пару дней после того дня, когда искусственный интеллект догонит дурака, ситуация будет примерно вот такая. И вот эта разница действительно большая. Почему так происходит? Я вам сейчас покажу пример процесса, который является нормальным. Это график ВВП за последние 10 тысяч лет. Более того, это нормальный процесс. Многие штуки во Вселенной так проходят. Если убрать цифры, то это э, количество добытого железа, допустим, на планете за последние сколько угодно лет и так далее. Многие штуки, связанные с технологическим прогрессом, выглядят именно так. Сначала нет ничего, а потом, ну, вы знаете, да? И 
чему это все? К тому, что э, сейчас мы находимся примерно тут. Человеческая производительность неспешно растет. Мы учимся. У нас там сто лет назад появилось всепланетное образование. Потом высшее образование для всех. Получается круче, круче, круче. И люди все умнее и умнее. Э, компьютеров сначала не было. А мы уже, мы уже были крутыми. У нас была фора. Компьютеров сначала не было. Потом они становились круче, потом сильнее круче, потом они вот тут вот. И э, в тот момент, когда они дадут, вот, дойдут вот до сюда, мы им слабо сможем чем-нибудь помешать. И, возможно, изобретение искусственного интеллекта станет последним изобретением человечества. Почему? Э -э шимпанзе сильные. Шимпанзе реально сильные. Шимпанзе в среднем, обычный шимпанзе, вдвое, вдвое сильнее взрослого мужчины. Если сюда сейчас зайдут десяток шимпанзе, они гарантированно нам наваляют. Я просто готов спорить. Тут, понимаете, две двери, вот сзади меня и там, мы будем со всех сторон бежать к этим дверям. Мы ничего не сможем сделать против шимпанзе. Но шимпанзе не могут выключить человечество. У них нет такой кнопки, они ничего не могут сделать. И судьба всех шимпанзе на планете в первую очередь связана с желанием человеков. Мы не можем выключить интернет. Интернет изобретен совсем недавно, у него нет собственного интеллекта, но нигде нет кнопки выключить интернет. Точно так же нигде не будет кнопки выключить искусственный интеллект. И мы будем как шимпанзе, которые намного сильнее нас, мы будем намного сильнее этой коробочки железной, мы что, мы ее можем отпинать, конечно же, но нигде не будет кнопки выключить искусственный интеллект, и даже люди-хакеры постоянно находят уязвимости в компьютерных системах. Искусственный интеллект и хакеры будут находить их намного быстрее. Даже если мы возьмем эту коробочку железную, отключим от всего интернета, спрячем в ящик, люди-хакеры... С помощью социальной инженерии, подкопов и других людей умеют залазить в эти коробочки железные, отключенные от интернета. Почему бы искусственный интеллект не мог? Он может вступить в контакт с обслуживающим персоналом, нанять людей. Я думаю, если кто-то попытается действительно умному искусственному интеллекту навредить людьми, то он наймет других людей, чтобы те люди защищали его от тех людей. Вы поняли концепцию. И, и э, говорили, что, дескать, такое было при индустриальной революции. А, при индустриальной революции, помните, лудиты и все вокруг этого, люди такие, давайте громить разводы, потому что если мы сейчас поставим везде машины, ни для никого не будет работы. Вот. А, машины сначала везде ставили, 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 потом почти везде поставили. Вот. Оказалось, что для людей все-таки есть работа. Чем эволюция искусственного интеллекта отличается от эволюции машин? Большая часть людей сейчас в разных странах, 80%, занимается теми задачами, которые очень скоро компьютеры будут делать лучше, чем люди. Компьютеры лучше будут отвечать на вопросы людей, лучше управлять машинами, лучше отвечать на вопросы в колл-центрах, лучше распознавать преступников на камерах видеонаблюдения, лучше продавать товары в супермаркетах. Ну, практически все, чем сейчас занимается большая часть людей. И если компьютеры заменят всех этих людей, куда девать всех этих людей? При том, что эволюция искусственного интеллекта и мощности компьютеров пока что нам не кажется конечным процессом. В отличие от машинной революции, когда мы на каждый завод поставили по, по механизированному станку, ну все, достигли все, чего могли. И мы... Не дам я вам этого спасибо. Тут важно понимать, что проблему ненужности людей решать нужно уже сейчас, уже немедленно. И э, быть умнее или трудиться сильнее – это не решение. Потому что мы помним, что вот эта наша производительность растет, вот это компьютеров. То есть мы никогда не сможем стать обратно умнее или трудиться обратно сильнее. Э, как возможные варианты решения, простейшее, что напрашивается на ум, это отделение труда от зарплаты. То есть люди должны трудиться, потому что им нравится, и получать деньги, потому что все homo sapiens получают деньги по рассылке. Вот. Либо повышение ценности ручного труда. Нужно потреблять товары, произведенные homo sapiens, а не бездушными станками и так далее. Но все эти, все эти способы решения достаточно спорные, нужно придумывать другие. И хочу резюмировать. Мы никак не сможем контролировать, удерживать искусственный интеллект, если он появится. Он наверняка появится примерно в ближайшие 50 лет, либо намного быстрее. И единственное, что может как-то нам помочь, это если у нас и у искусственного интеллекта будет примерно одна и та же цель, и мы будем добрыми союзниками. Разработка искусственного интеллекта — сложная задача. Разработка искусственного интеллекта, который не уничтожит человечество — еще более сложная задача. И 
Очень важно, чтобы кто-нибудь не решил вдруг эти задачи в неправильном порядке. Спасибо большое.